അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ പുതിയ പുക്കാസ അല്ലെ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ താങ്കളെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് ചേർന്നൊരു പദവിയായിരുന്നു അത് കാരണം എം എൻ വിജയനെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ വെച്ചൊഴിഞ്ഞു പോയൊരു പദവിയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചാലും സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്കാണ് ഇത് എത്തിയത് അതുവരെ സാഹിത്യകാരന്മാരായിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു കലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്നെ അവർ ചൂസ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അപ്പം ഇനി ഈ കലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് സാഹിത്യം മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിന് അത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ പലപ്പോഴും അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് വരണം എന്നും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അറിവ് തിരിച്ചറിയണം എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോ ഫിലിം സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഫിലിം സൊസൈറ്റീസ് അത് അക്കാഡമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ പഞ്ചായത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വരികയും എല്ലാ സിനിമകളിലും അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കത്തും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വോട്ട് ഒരു പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പലരും പല രീതിയിലും അന്നൊക്കെ പക്ഷേ എതിർപ്പ് വന്ന ഫിലിം സൊസൈറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് അന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഫിലിം സൊസൈറ്റിക്കാർ ഇതിന് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വെച്ചാൽ അവരുടെ യോഗ്യതയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ഫിയർ കാരണം ഒരു വലിയൊരു സ്പെക്ട്രത്തിനെ അവർ അടിച്ചമർത്തുകയും അതുപോലെ ഈ സംസ്കാരം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കുറേ കൂടെ യങ്ങറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്നിപ്പം പലപ്പോഴും ഇത് കേൾക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരും ഒരു പക്ഷേ പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഒരേ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തണമെന്ന് ഒരു സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടും അതിന് അത് കൂടെയുള്ള മെമ്പേഴ്സും മറ്റുള്ളവരിപ്പം ദേവാണ് അശോകൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും വ്യക്തികളും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതെ അതെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ കടൽ ടി പത്മനാഭൻ്റെ കടൽ എന്നുള്ള സിനിമ സിനിമയാക്കാൻ അതായത് കഥ സിനിമയാക്കാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു അതെന്തായി അതിൻ്റെ സിനിമയുടെയൊക്കെ ഒരു മുടക്ക് മുതൽ ആവശ്യമാണ് അത് വളരെ വലുതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ മ്യൂസിക് ഒരു ഹയസ്റ്റ് സ്പിരിച്വൽ ലെയേഴ്സിൽ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഈ എന്താ പറഞ്ഞ പറയുന്നതിൽ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഷ സംഗീതവും ഭക്തിയും ഇവിടെയൊക്കെ ഭാഷ ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ബിംബത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു വിളക്കില്ലെങ്കിൽ ആ വിളക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബിംബത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം എന്ന് അപ്പം വിളക്ക് അതായത് ലൈറ്റ് ലൈറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് അപ്പം ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വലാണ് അപ്പം അത് ആ സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കും ആ വിഷ്വൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ എനിക്കൊരു വളരെ ഹൈ ലെവലിലുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിനൊരു കോസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് അതാണ് താമസിക്കുന്നത് അതിപ്പം പത്മരാജൻ്റെ തന്നെ ഒരു കഥ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ എടുത്ത സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അതിന് തയ്യാറായി എന്ന് വരും പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എൻ്റെ പാസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതിനെപ്പറ്റി നന്നായി അറിയാം കൂട്ടുശ്രാങ്ക് മാനപ്രസ്ഥമൊക്കെ കാണാത്ത ആൾക്കാരില്ല പ്രവ്യൂ ഒക്കെ കാണാത്ത ആൾക്കാരില്ല അപ്പം അത് ടെലിവിഷനിൽ വരുന്നുണ്ടാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ തിയേറ്ററിൽ പോയൊന്നുമല്ല അപ്പം പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ എടുത്ത് എൻ്റെ സിനിമ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഫിലിം മേക്കറിന് കാരണം സൈലൻസ് പക്ഷേ ഈ സാധാരണ പ്രേക്ഷകന് അത്ര സംവേദനക്ഷമം അല്ലാതാകുന്നതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ട് അതോ ഒരു വിഭാഗം ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും വേണ്ടിയാണോ അതോ ഒരു
ഇത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം സിനിമ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഇതിനെ കൺസീവ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അല്ല അത് ഒരു 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 പക്ഷേ ഒരു നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒരു തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് മറ്റേതിനേക്കാൾ വലുതാണ് അതിനൊരു സോഷ്യൽ കാര്യങ്ങളിൽ ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിക്കൊക്കെ വലിയ പങ്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സൈലൻസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു തിയേറ്ററിനെ പറ്റുള്ളൂ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും വിഷുവലാണെങ്കിലും വലിപ്പത്തിലാണെങ്കിലും ലാർജർ ദാൻ സൈസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റുകളാണ് അത് ടെലിവിഷനിൽ സാധിക്കൂ ഇല്ല കാരണം ഉള്ളതിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ പിറവി പിറവി ലോക സിനിമയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകാരം ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയ ചിത്രമാണ് അത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ വലിയ ഒരു ഗതി മാറ്റിയ ചിത്രം മലയാള സിനിമയെ മാറ്റി മറിച്ചൊരു സിനിമയാണ് ബാക്കി അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വാനപ്രസ്ഥം കുട്ടി സ്രാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ സാർ ചെയ്തു പക്ഷേ പിറവി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഉയരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് അന്ന് അന്നത്തെ ഓഡിയൻസ് അന്ന് പറ കാണുകയും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ഇത് വലുതാണെന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഓഡിയൻസ് പിന്നീടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ അവരൊക്കെ ഉന്നതമായിട്ടൊരു ഓഡിയൻസിനെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അത് പിന്നെ ഒരു കലാകാരൻ അയാളുടെ സ്റ്റൈൽ എപ്പോഴും അയാളുടെ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ ഒരേ സ്റ്റൈലിൽ നിൽക്കരുത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ അതനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് മരണം അപ്പം ഞാൻ മറ്റേ നിലയിലാണ് അടുത്ത പടം എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ നോക്കിയില്ല അല്ല അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രീമായിട്ടൊരു വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസാണ് സിനിമയെ അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പോയിന്റുകൾ എടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ആലോചിക്കണം അത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷൻ ആയിരിക്കാം ഒരു പലരും അതിനെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത വിധങ്ങളാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു ഒരു ഫാൻറ്റസിയാണ് എൻ്റെ അവൻ്റെ അവസാന ഇതിനു മുമ്പ് വാനപ്രസമാണെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസാണ് മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഒരു മാജിക്കൽ റിയലിസമാണ് കുട്ടി സ്രാങ്ക് ഇങ്ങനെ പലതും ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ ഈ സംസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പല എക്സ്പീരിയൻസസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സിനിമ എടുക്കുന്നത് ഓള് തിയേറ്ററുകളിലും വൻ വിജയമായി മാറട്ടെ എല്ലാ ആശംസകളും